Po mirë bra mirë, whatever. Mirë bra ma dhe mirë savini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këta emision do të njoj me trejat më të fundit që lider me takimin në shtëpin e bardhë mes presidentit Donald Trump, kreministrit Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbis Aleksandr Vucic. Ne do të lidhemi drejt për drejt me gazetare në tona tjenë në shtëpin e bardhë, mi shgjëllimet më të fundit, si shë nga njoftojnë, presidenti ka njoftuar një marveshje që Kosova dhe Serbia ka rënd akord për normalizimin e mardhënjeve ekonomike. Si shta është detajat më të fundit do të ndishni vetëm pas pak. Nga zhvillimet të tjera, një personi dyshuar se kishë qëluar për vdekje javën e kaluar një mbështetës të një grupimit e ekstremit të djas në Portland të Oregonit u vrat djej gjatë një përpjekje për arestimin e ti. Në shtetet e bashkuara, shkalla papunësis rranë djeshëm në muaj në gusht, kresuar me një muaj më parë. Do të flasim rreth tensioneve me sturqis dhe kryqis, ato janë rritur ditët e fundin, nërsa forcat detare turke kanë zhvilluar ushtrime stërvitet të mdha në ujrat e mesdeut. Sot në shtëpin e bardhë, presidenti Donald Trump zhvillu një takim me kërëministrën e Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbis Aleksandr Vucic, Kjo është era e parë që Shëba nga zhojët një nivel ka ishtë të lartë në bisedimet mes dy vëndeve, në përpjekje për të normalizuar mardhënjet të mes tyre. Që është jetë e trajtuara në takim kanë qënë kërësisht karakterit ekonomik, që synojnë të bëjnë më të lehtë të rritje në një marveshje në bitëshështjet politike. Do të lidhemi në këto momente drejt për drejt me kolegen Kejda Kostreci, e cila ndodhet në shtëpin e bardhë. Përshëndet je Kejda, cilat janë detajet më të fundit rrëth kë Po me nada përshëndetje, e rejan më e fundit është si që përmëndët edhe juve që është nëshkruar një marveshje për normalizimin ekonomik mes dy vëndeve, Kosovës dhe Sërbis, si që bëhet ditur nga zëvëndës ndimës i presidentit Donald Trump për mes një Twitteri, bëhet fjalë për një takim mes të dyja palve që është konsideruar historik nga vëndet, por edhe nga shtëpia e bardhë vetë. Ta shti asë zoti hoti dhe asë presidenti Vucic nuk kanë dalë akoma nga shtëpia e bardhë, ajo që pritë ishte në shkrimi i një dokumenti që ta shumë me sa duke të shmatë realizuar në këtë marveshje ekonomike për normalizimin e mardhënjeve ekonomike me së dy vendeve, gjithashtu zoti hoti dhe presidenti Vucic, kreministri hoti dhe presidenti Vucic pritë eshin që të mërë një pjesë edhe në bisedime tre palshe me presidentin Donald Trump. Kjo ishte dita e dytë e bisedimeve mes të ndërmjetësuara pra në shtëpin e bardhë, nga shtëpia e bardhë mes kreministrit Avdullah Hoti dhe presidentit Vucic dhe një nga njëjarjet më të rëndësishme politike diplomatike për të dyja vëndet me nada. Në fakt, kjeda kemi dhe një informacion të minutës së fundit, e cila është raportuar në përmjet një postimi në Twitter nga shtëpia e bardhë, që Izraeli ka njohur tashmë pavarsin e Kosovës. E thate dhe ju pak më parë që presidenti ka njoftuar që mes Kosovës dhe Sërbisë është rënd akord për normalizimin e mardhënjeve ekonomike, cilat janë gjasat për normalizimin e mardhënjeve politike mes dy vëndeve tashmë. Por, si që kemi ndjekur me nada, vërtet kjo është një lajmë shumë i rëndësishëm, se prej vite është Kosova ka kërkuar dhe ka pritur që të ketë njojnë nga Izraeli, dhe shtëpia e bardhë ka mardhënje të mira me Izraelin, kështu që mund të ketë pasur një ndikim në këtë drejtim. Përsa i takon anës politike, dje me gjithë se me ndohi që bisedimet, ose ishte thonë nga shtëpia e bardhë, që bisedimet do të ishin të natyrës ekonomike, në fakt, pala serbe tha se ishte paracitur një dokument që kishte natyrë politike dhe nga të cilat njëra nga pikat ishte njoja e ndërsjel mes Sërbis dhe Kosovës. Kjo konfirmua dje nga presidenti Aleksandr Vucic, i cili tha se kështë kërkuar që një piket tjel të shmange, të mos ishte pra në asë një loj marveshje pra e hollë poshtë, ndërko që pala shqiptare, kreministri Avdullah hoti, tha se shtëpia e bardhë shtetet bashkuar asë njerë nuk kam paracitur para Kosovës diçka që do t'ishte në dëmë të Kosovës dhe këmguli se Kosova kërkesa finale Kosovës gjithmon ka qënë nga ana e Serbis njohja politike pra nga ana e Serbis dhe kjo ishte zhvillimi politik. Tanine nuk kemi shumë holsi sepse takimi filloj sot në orën 11 ndoshta 11.20 11.25 
25-25 me orën e Shqipëris që të tim se si kanë vazhduar më te këto bisedime në qovë se ato kanë pasur natyr politike ose jo, por duhet përsëri se ajo që tjetë është që është në shkruar pra kjo marveshje për normalizimin e mardhënjeve ekonomike me së dy vendeve, Minada. Kejdat, falenderoj për gjithë informacionet që nga përcolle nga shtëpia e barë, gjithë dhe tajet dhe të takemi të sotë mes presidentit Donald Trump, kërë ministrit Kosovës dhe presidentit të Serbis. Falenderit. Në ruar të rishikuës ne do të vazhdojmë të mbetemi në këtë tem, në Kosovë njohës të ekonomistë thonë se marveshe arritur në shtëpine bardë pritë të japë mundësi rritjes i investimeve në rajon, që do të mundësojnë dhe rritjen e mirëqenjes. Ata kërkojnë që marveshe të Washingtonit të zbatohen dhe të mos mbesin e letër. Një praktik që ka ndodhur deri më tash me marveshe të arritura në mjetë Kosovës dhe Sërbis në Bruxelles, mos ish njëfton korespondent të unë, Leonat Sheo. Marveshja negociuar nga zyrtarët e lartë Amerikanë në takimin në shtipejnë e barë në dërmjet Kosovës dhe Sërbis, si pas ekonomizve pritë të hapë mundësin e bashkëpunimit ekonomik në dërmjet dy vendeve dhe të rrismish qene në qytetarve. Qytetarë në Prishtin mirë presin një marveshje që do t'i hapë mundësi zhvillimit ekonomik të vendit. Nësë vesë sëtë në nëshuat marveshja, atër presim që ekonomia dhe të forcohet dhe shpesej që rrug të rinis tonë të hapën sa më shpejtë. Një si qështjeve ekonomike, Safet Gërgjali u thot për zërën e Amerikës se bisedimet nuk kanë në të nativë dhe është shumë rëndësi që të diskutohet me Sërbin. A i thot se arritja e marvesheve do të mundësoj rritjën e investimeve dhe si redhoj edhe rritjën e mirëqenjës së qytetarve në rajon. Me në këtë ju të 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 që me së kështorë dhe Sërbis nuk ka dialog vetë me të mërë, të 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 një dialog i tjë ka dhe fundacion politikë, por në këtë rritim të 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 që nuk ka një gëtim të bretë në Sërbin, në këtë rritim të të fënderuat, ka nderon që të të bashkuat e Amerikës që e ndoshtesi një do të të dialog të tjilë, është masë e vërtet që pritët janë të shunda, por ve fakti që kemë të bëjmë me të ri, apo 4 marveshje ekonomike të rëndësi strategike, besoj që e ka konotacion e vetë, dhe vetë fakti që është një nga të shëndëri, është prejo nga shëtë të bashkuat e Amerikës që të mbështetët Balkani përrinimor me veç kanë ti, Kosova e Sërbia, me një do të të bugjet financiar me sëguri do të jetë mund të dimensionalitet rëndësi së ti në shkrimi. A i thotë se sfi do të mbetët zbatimi marvesheve dhe shpreson që shtetë dhe bashkura do të përdorin autoritetin e tyre për të siguruar një gjithë të tjilë. Kosova e Serbia janë përshirë në bisedime që nga vitit 2011 të dhejqura nga bashkimi evropian, me gjithë se të dyja palet kanë nënshkruar disa marveshe dhe ritash sfi në betët zbatimi tyre. Kosova kërkon që të njëtë pavarësia saj nga Serbia e shpalor më 17 shkur të vitit 2008, dërsa Serbia është prejrë kunder një gjejtë të tilë. Të dyja vendet po përbalon me tërsni për të arritur një marveshje normalizimi, që është edhe kush për integrimin evropian të të dyja vendeve. Për zërin e Amerikës, Leonat Shrevo, Prishtinë. Në Shqipëri, presidenti Lirmeta, njësi sot konsultimet me drejtuësit kryesor të partive politike mbi datën e zjedeve të artëshme politike. Si pas nërshimeve të bëra në kodin zjedhor, botimet për parlamentin e ri do të duhet organizohen me 15 prilit dhe 15 maj të vitit tjetër. Nishni për më shumë korespondentin tonë, Arman Mero. Presidenti Lirmeta ja dedikoj ditën e sot me takimeve të një pas njëshme me drejtuësit e partive kryesore politike në vend. Mes gjusëmës e 2 të prili dhe gjusëmës e partë e muajt majt e vitit ashëm, a i do të duhet të zjedh datën e zgjedhive të ashme parlamentare. Në filima i u takua me drejtuësit e partive të vogle të opozitës, të cilat ishin thuesit të të njëtit mëndim se zjedhje do të duhet të mbajnë më 18 prill. Si data më afrë për zjedhje në Shqipëri, duke vlerësuar këtu mungesën e gjatë të legjitimitetit të parlamentit shqiptarë dhe të institucionet që borojtë, Kryetari Demokrat Lusin Basha që ndrojnë bi 20 minuta në zyrën e presidentit, pas takimit a i nuk u shprej për ndo një datë konkrete. Shumë njësa absolute shqiptarve kërkojnë zgjedhje sot, jo nesu. Ata duan zgjedhje sepse janë të lodur nga propaganda, nga dështime dhe mashtrimet. Si pas zotit Basha, rënsishme është që procesi zgjedhore të jeti lirë dhe indershëm. Në të njëtën linjë dhe kryetari aldeseis Monika Kryemadhi, e cila është faqë për her të parë në një takim në zyrën e kreut Si pasaj, zjedhe do të dushim bërë që dy vjetë më parë dhe e se nuk është qështje date, por është qështje edhe një së shqiptarve të së drejtës për të pasur zjedhje të lira dhe të ndeshme. Lëvizja Socialiste për Integrim do të zbatoj që gjdo vendim dhe dekret të presidentit që është kushtetues, 
dhe do të mari pjesë në gjdo proces zjedhor, ku i cili do t'ju garantoj shqiptarve qeverisje në arshme, atë qeveria europiane për cilën kanë aspiruar prej shumë kohësh. Nga në ati, kërë i Ministri Edi Rama, i cili qëndroj për një kotë shkurë të në takim, mësoj të e shperu se partija socialiste është e hapur për se cilën nga datat që parashikohen brënda fatit, me për eshtin të dy majt që koincidon me fesën e pashkëve. Por ndërsa prite që Zoti Meta të dekretoj datën e zgjedhive për gatitje të anende shumë largë, Komisioni që ndrojë zgjedhive do të duhet të kryojt nga e para me një strukturë të re. Pjesë angazhimi të këti institucioni do tjetë dërtë tjera dhe zbatimi të teknologjisë në zgjedhje dhe mundësie votimit e migrantve. Nga nga tjetër kodë i zgjedhore do të duhet të pësoj sërish në dërhyrje për të pështatur në dushimeve kushtetuese të miratuar në fund të mojt korik si pas të cilave në zgjedhje të ashme do të votojt me lista të hapura. Për zërinë e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Një person i dyshuar se kështë qëlluar për vdekje jam në kaluar një mbështetës të një grupimit e ekstremit të djath në Portland të Oregonit, u vrat e intën gjatë një përpjekje për arestimin e ti. Lajmi u konfirmuar për agjensin Associated Press nga një zyrtari Departamentit të Drejtsis, i cili folik në kushte anonimiteti. Si pas ti, Michael Reynold, 28 vjec, u vra ndërsa oficerët federal, po përpichishin të arestonin atë në qytetin Lacey të shtetit Washingtonit. Michael Reynold ishte i dyshuar i kryesor për vrasjen e 39 vjecarit Aaron J. Danielson, i cili u qëllua në gjoks marë mëzjarit shtunë në kaluar në mbrëmje. Pas lëshimit e një urdër arresti, agendat federal të fëbëjis dhe shëbimi marshal lokalizuan vendodin e ti të enten. Në përpjekje për arrestimin e ti, Michael Reynold u qëllua nga një oficeri zbatimit e ligjit të zyrtari i Departamentit të Drejtsis. A i tha gjithashtu se Zoti Reynold u kishë drejtuar armën punojzve të policis për para se të qëlloj nga këtat fundet. Në shtetet e bashkuar a shkalla e papunësis, rëndjeshëm në muajnë gush duke shënuar 8.4% nga 10.2% që ishte një muajnë më parë. Ekonomia ka rifituar deri të njëre të gjysme në 22 milionve vëndeve të punës të humbura nga pandemia, me gjitha të punësimin betet i avasht. Raporti i sëpremtes nga Departamenti i Punës të regon se gati 6 muaj pas i koronavirus i paralizoj vëndin, rrimë këmbja ekonomike është sporadike. Nga bizneset e vogla, të kotele, të restorantet, linjat aerore dhe vëndet e argëtimit, inspektër i gjërë biznesesh po përpishen të mbjetoj në kushtet e humbjes klientve, përshkak se infektimet janë endet të larta. Pas rënjes në muajt e pramverës, kur ekonomia u të kur me një norm vjetore për e rrëtë 30%, të rritja është rikësyrë pasi shtetet ka në rri hapur të pakten disa pjesë të ekonomisë. Me gjitha të rri më këmbja e plot, do të kërkoj ko. Shumë ekonomistë me ndojnë se një nivelli konsideru e shumë punësimi mund tjeti vështirë për të ruajtur, sepse punë dhënsit po operojnë një klim pasigurie për shkak të virusit. Me vetëm dy muaj, deri në ditët e zjedeve gara për shtëpin e bardhë, nuk është e vetëmja vendimi rëndësishëm që do të marrin votuesit Amerikanë. Një numër i mathë gara është të mgushta në të gjithë vëndin, do të përcaktojnë nëse Republikanë do të mbajnë shumicën e tyre me 53 vënde në Senatë prej 100 antarësh, një dinamik që do të ketë pasoja të mdha për agendën politikët e vëndit gjatë dy vitet e ardhshme. Ku vëndi Republikanë, Charlotte ka përfunduar, por beteja politike në Karolinën e Veriut nuk ka të ndalur. Senatori i këti shteti, Carl Cunningham, është një nga shumë demokratët në gjithë vëndin që kandidon për të sfiduar Republikanët, si kundështarin e ti, Tom Tillis. Me zonat e saj rurale, urbane dhe periferike, Karolina e Veriut është një treguas ideali pejsajit politik të vëndit. Karolina e Veriut është si një mikrokosmos i vëndit në tërsi, sepse shtetë ju në shtelsisht i ndarë. Janë ata pak votues të pavendosur që mund kalojnë nga një ranë në tjetërën, që e bënë Karolinën e Veriut aqë konkuruese. Sondaje të regojnë se demokrati Cunningham kryeson da e republikani Tillis me rreth 5%. Presidenti Trump poluan një rol kryesor në këtë garë. Dinamikat komtare janë të dukshme këtu në Karolinën e Veriut, veçanërisht për garën e senatit. Tom Tillis ishte shumë i afërt me presidentin Trump për para Covidit, 
por kur godit i pandemia e filojt pozicionohet më shumë drejt qëndrës, duke mos folu shumë për Donald Trumpin. Koronavirusi është gjithashtu një qështje kryesore në Iowa, ku senatoria republikane Joni Ernst është e mbërtyrë në debat me sfiduës e në demokratë, Teresa Greenfield. Për shka këtë pandemis, një tregua se dinamika komtare do të luaj më shumë rol në garat e senatit këtë cikër zjedhar, thonë analistët. Ne presim të shojmë nëse njerëzit mbrojmë presidentin dhe trajtimin e pandemisë e koronavirusit nga në e ti, apo nëse përpichen të distancohen paksa, dhe kjo do të varet nga sa ka ndikuar pandemia nëse cilin shtet. Në main, Susan Collins ka marë mjaft vrejtje pas votës e saj që vendosi konfirmimin e antarit të gjukatës e lartë Brett Kavanaugh, dhe shpallit pa fajshën presidentin Trump në gjukimin e fajsimit në fillim të këti viti. Ajo është pas fidue se Sarah Gaiden, e cila grumbulloj miliona dolar duke kritikuar pikërish këto votimet të senatores Collins. Por në Alabama, mbështetja e presidenti Trump për republikanin Tommy Tuberville ka qënë një shtyse madhe dhe i ka dhe në ati një përsit madhe ndaj demokratit Doug Jones e cili ka të njërë të humbas. E gjitha do të varet nga pjesmarja dhe veçanërish në vëndet ku Trump i fitoj pa pritur në 2016-ën, dhe në aftësin e këtyre senatorve për të përdorur dinamikën e shteteve të tyre në mënyrë të pavarur nga zjedet e përgjithshme. Demokratës shpresojnë gjithashtu të fitojnë vënde në Colorado dhe Arizona. Ata do të duen të marin tre vënde nëse Biden i fiton dhe katër nëse e ju mbetë. Tensionet mes Turqis dhe Greqis janë rritur ditët e fundit nërsa forsa detare turke filuan një stërvitit madhe në ujrat e kontestuarat mes dehut lindor. Mos marveshet e reja mes dy vëndeve historikish rivale, morën shkas nga zbulimi gazit natyror në atë pjesë të detit për të cilët të dy apalet kanë pretendime. As njërë apal nuk duket, mesa duket në këto momente kemi një lidit të drejt për drejt në fakt me gazetarën tonë e cila ndodhet në shtëpin e bardhë, ajo ka në kratë të ti, si shmë njoftojnë, Kreministrin e Kosovës, Abdulla Hoti. Për të linja kejda. Po me nada jemi këtu me Kreministrin Abdulla Hoti, e cili sa po doli nga takimet në shtëpin e bardhë, pra dhe pa humë burko, po fillojmë nga pyetjet, në flisti pak për marveshin që u në shkrua dhe gjithashtu autsekën temat të tjera së në mos politike në këtë takimet. Në që është një dite modhe, shumë rëndësishme për Kosovën dhe për regionën. Marveshja ka të bëjë me normalizimin e mardhënjeve ekonomike në mes të dy vendeve dhe me mbështetit të projekteve të mëdha infrastrukturore që i lidhën me mirë ekonomit të dy vendeve që kryojnë qasin bët mirë në regionën dhe në Evropë dhe që kryojnë qindra, mira, vendet të reja të unës me të dy vendet edhe për te të dy vendeve në mbarë regjonë në dëshërë të falendërojë administratën Amerikani për mbështetën e e fuqishme. Një lajmë shumë i mirë për Kosovën, së dhe është pjesë marveshë, së në të një sa po kreva diskutimet e nevojshme, ne presin të marim shpejt, një ojë nga Izraeli, edhe të vendosim mardhenjet shpejt, diplomatike edhe bashkëpunimin ekonomik në mesit dy të vendon, besoj që kjo është një arritje shumë e madhe, me ndimi në shtetet dhe bashkurat e Amerikës, në këtë shtepi të për të rëndësishme të shajt për për Kosovën dhe për Shqiptarë kjenë arritur gjithmonë marveshjet e mira dhe kësa e radhe. Marveshja i hap rrug normalizimit të plot të mardhenjive në mes të Kosovës edhe servis, deri të knjohja presikore. Por kjo është qasja që ne kemi ndjekur dhe që na është kërku nga presidentit Trump edhe nga ekipi i ti. I shkëllqyshëm që e kanë shtypër para këtë marveshje. Por thone që i hap rrug, atëherë qëfar është ndryshe në anën politike sotë që nuk ishte tje. Dhe qëfar u bëllit rëme temat e diskutuar atje për njohjen e ndërsjel? Pak më konkretisht në të në si do të interpretonit të afrimi, një hapë mësutje. Sot është hapi i parë, drejt normalizimit e mardhënjeve ekonomike edhe drejt marveshjes finale. Kjo sotit nuk është marveshje finale në mes Kosovës e Sërbisë. është një marveshje për bashkëpunim ekonomik, për normalizim të mardhënjeve ekonomike në mes të dy vendë, por unë e shokë 
të gjithë një bashkë e shumë, si një hapë të malë, shumë duke prafru marveshjen finale që është një ohja reciproke. Unë e thash edhe publikisht këtë, që është i përneve kjo në këtë një arritjet ma dhe drejt finalizimit marveshjes në cilë. Të shfaj ndodhe me atë pikën që përën të fjallë për një ofjen e ndërsjallë? U la për një kohë të më pasëshme, si do të vazhdojnë bisërdimet? Bisërdimet do të vazhdojnë sigurisht të të hëna do të jemë në Bruxelles, pra të në të kemë me Prezidentin Vucic, për të diskutu për arritin e marveshës për hundim të anë për një ojë. Ju falenderit juve, falenderit që ishët të mene. Me nada atërë, si që pat kishim drejt për drejt, Kreministrin Abdulla Hoti, cili konfirmoj në shkrimin e marveshjes për normalizimin e mardënjeve ekonomike dhe në fjallet e ti sot jemi një hap më pran edhe një marveshje politike, me gjithse nuk morëm shumë holsi lidur me se si do të vazhdojnë të hapat e mëtejshëm dhe qëfar ndodhe i pra qëfar bëhet mëtej lidur me bisedimet politike ose me një dhe me thënë me një normalizim ose një rrug drejt normalizimi edhe politik, si që pat edhe Kryeministri Hoti konfirmoj lamin që juve thad më par për që Izraeli ka thënë që do të njohi Kosovën, si që ka thënë presidenti Donald Trump, dhe kjo sigurisht që është rëndësishme për Kosovën, ditë shka që Kosova e ka kërkuar prej kohësh, Izraeli si që djetë aleati shteteve të bashkuara. Me nada linja për juve. Falemderit Keda, falemderit për gjitha detajet që nga përcullë nga shtëpia e bardhë sot, ne të nërruat e lëshkuës, do të vazhdojmë rjedhen normalet e informacioneve tona, do të ndalemi sërishtë e kë tensionet me Sturqis dhe Greqis, që janë rritur ditë të fundit nërsa forësat e tanë e turke filluar një stërvitjet madhe në ujrat e kontestuarat mes dhe utlindor, mos marveshet e reja mes dy vëndeve historikisht të rivale, morën shkas nga zbulimi gazit natural në atë pjesë të detit për cilën të dyja palet kam pretendime. Asë njëra pal nuk duke të gazë shme të tërhishet dhe kjo ka rritur shqecimet për një përplasje ushtarake mes dy vëndeve antaret natus. Turkia nisi një stërvitje detare dyjavore në ujrat e diskutuishme të mes dheot lindor, duke rritur tensionet në një kokur Greqia ka të shme një pranit të madhe detare në zonë. Presidenti Turk, Recep Tayyip Erdoğan, akuzon Greqin për banditizm dhe pirateri. Stërvitja detare Turke është një tjetër episod në shkaldzimin e tensioneve dy palqe që vjen si përgjigje e stacionimit nga Grekia të ushtarve në një ishur grek afer teritorit Turk, Ankaraja për lajmëroj se durimi saj me Athinën për arrin kulmin. Një lute mos u përpishni të vini në provë Turqin, ne jemi një kombi qëmëndër, asë kush nuk e di si mund të përgjigjemi një dit, ne mund të presim, mund të durojmë, për një dit përgjigja e onë do tjetë shumë e ashpër, thotë Mesut Qashin, këshiltari presidentit Turk. Zbulimi rezervave të mëdha të gazit natyror në mes dhe unë lindor u bëshkak për një rivalitet për energjin duke si edhe rizgjimin e mos marveshjeve të vjetra teritoriale midis dy antareve të natos. Greqia akuzon Turqin se përbën kërkime për gaz në ujrat e saj sovrane dhe ka dislokuar forca ushtarake në rajon. Dy vëndet kanë pretendime mbi pjesë të gjëra detare me styre. Fransa dislokoj anje luftarake në mbështetet aleatit të saj të bëhez, Greqis, një lëvizje që shiet si përpjeke për të forcuar Athinën kundë rivalit të saj shumë të fuqishëm Turk por kjo gjithashtu rritë rezikun e konfrontimit. Mund të ketë konfrontim, qoftë edhe përshka këtë numërit të matë të anjeve dhe avionve luftarak shëqyruës që gjënde në zonë, është si një përqëndrim forcash, gjithë shka mund të ndodhë, thotë qenë giza këtarë në Universitetin e Athinës. Video e publikuar nga ushtëria turke që të regon njërin për avionve të saj duke ndjekur një avion luftarak grekë, tregon se sa afer për balles janë palet në këtë ndeshje gjithë një më të rezikshme që ta një shtëriet për te e energjis. Bëtë fjalë për prestigjin, statusin e tyre, pozitën e tyre të ashme në rendin e ribotror, dhe për këtë arsye të dyja palet kanë sinjalizuar se janë të gatshme dhe të afta të arrisin nivelin e konfrontimit, si që pëndodhë të një, thotë Serhan Gëvenç i Universitetit Kadir Has. Ministri jashtëm Gjerman, Hajko Mas, para lajmëroj se Turqia dhe Greqia janë afer humnerës e përplasjes, pas dështimit të përpjekeve të ti për të zbutur tensionet. Në të kaluar në shtetet e bashkura, kanë arritur të shmangi në konfrontimet turko-greke, por analisët thonë se kësaj here, Washingtoni është në mes të zgjedeve presidenciale dhe nuk ka gjasat të ndërhyj.
ndërko dy aliatet e NATO-s duken të gatshme të përballen ushtarakisht pa ndonjë një strategji të qartë se si mund të dalin nga kjo gjendje. Se pas një raporti të grupit të biznesit partneriteti për qytetin e New Yorku, 3-1-3-ta e 220.000 bizneseve të voglat qytetit mundës të mundet të hapen kur pasit kenë baruar pandemia e koronavirusit. Me styre ka bizneset vogla në pronësit të grave. Zëri Amerikës bisedojme si për mars e gra, në lidhje me përpjekit e tyre për të mbjetuar në këtë kohë pandemia. Maja Aqua Viva nuk e vizitoj restorantin e saj, që kur u të tyrua të ambyllte në mars për shkak të pandemis, për më shumë se 7 vjetë restoranti i saj ka qenë si shtëpi e dytë për të. Gjyshja ime e quan të shtëpin e saj, Oda Sali, që do të thot shtëpi prej druri, që zakonisht në dërtohe në male, njerëzit vinin këtu pikrisht për të gjetur në djesin dhe shie në shtëpis. Oda House ishte restoranti i parë në Manhattan që prezentoj një jorkezët me kuzhinën gjërgjane. As kusht nuk besonte se një restoran Gjorgjian do të ishte ka që sukseshëm. Njerëzit nuk e din se ku është Gjorgjia dhe ju mendoni se do të mund të shist një kachapuri, qakapuli dhe kinkali. Restoranti u kishtë e mbijetuar shumë sfidave, por për balimi i pandemis ishte shumë i vështirë. Me gjithse pronarin dërtesës i ofroj zonjës Aqua Viva një zbritje për qiran, puna vetëm për porosit me telefon nuk ishte mjaftueshme. Restoranti Oda House u të tyrua të mbyllej si shumë restorantet e tjera të zonës. Vetëm në këtë blok ka 8 lokalet të boshatisura. Njezit nuk duan të meren me biznesin e restoranteve këto dit. Rëth tremi bizneset të vogla në pronësi familjare thuhet si janë dëtyruar të mbyllën që nga marsi, kur restorantet në qytetin e New Yorkut u dëtyruan të mbyllëshin për shkak të pandemis. Pronarët e bizneseve të vogla shpresonin se do të imbjetonin godikjes financiare. Pavarësisht nga letësimi që ofroj një paket federale stimuluese, shumë prej tyre nuk mbjetuan. Si pas shifrave të departamentit të punës në New York, bizneset e vogla punësojnë më shumë se 3 milion njërës rrëth gjysma e fuqis punëtore të qytetit. Bank Street, libraria më vjetër për fëmi në qytetin e New Yorkut, unë byll për shkak të pandemis. Ne kemi qenë gjithmon vendi ku fëmijet mund të vinin pas shkollës dhe të ulëshin e të bënin dhe tyra të shtëpis. Ata mund të vinin edhe të shtunën e mëngjes për letëzimin e tregimeve, historive dhe të mësonin së bashku me mësuësit e tyre për rëndësin e librave. Për disa brezat të banorve të New Yorkut, kjo ishte një librarie preferuar. Gjatë gjithë këtyre viteve, biznesi me na gjohen nga gratë. Menagjerët e dyqanit thonë se punonjësit nuk mund të angazhoheshin më me ledzuosit e vegjel për të shitur libra për fëmi. Tani klientet po porosisin libra nga ne dhe po kërkojnë që të adërgojnë me post ose thonë ne nuk jetojmë në qytet, u larguam në fillim të pandemis dhe nuk do të kthehemi. Lalita Kamet shpreson se nuk do të 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 rohë të largohet pas tre dekadave të shqitjes së prafumive në dyqanin e sajnë në Manhattan, ajo thot se kërkesat të ranë që kur filloj pandemia. Shqitjet të ranë 90%, deri më tani po thuaj as kush nuk po hynë në dyqan, ndoshta një person në dit, ka raste kur nuk vjenë as një klient. Zonja Kamet thot se pandim nga qyteti, dyqani saj ndoshta nuk të të mbjetoj. Ndërko aje shpreson se një vaksin e sigur dhe besueshme do të vi në ko për të shpëtua një rokezet dhe bizneset e tyre. Të ndërruar të rishikues, si shim këto materialit e përgatitura për ditarën e sotëm, unë ju falenderoj që në ndoqet natë në njërë.